，哎哎，门怎么打不开了？早安啊，小沈总。早。我现在就去给班准备早饭。顺便也给我做一份。等一下，这是搬的，这个才是你的。味道怎么样？还不错吧？能吃。嗯，那麻烦一会儿支付一下加班费了。相信沈总这么才价气粗，应该不会是霸王餐吧？距离找出答案只有十个小时，你还是先考虑一下这件事吧。嗯，搞这么神秘，其实都是人心在作祟。哎，幸好有你告诉我这里有百年宝贝，不然都愁死我了。好处。我给你拍胸脯保证，七日之后给你搞定一大票美猫，办个大 party。主人，我懂，背着你主人。不过班哥，这里真有百年宝贝，那密码是幺三九二二九。是不是对什么事儿都不感兴趣啊？看情况。那我带你去看个东西，保证是天大的惊喜，敢不敢应战？带路。就有我说的神秘惊喜。嗯，这里尘螨味很重，该不会是？没错，就是那个生人勿近的神秘房间。我的助理告诫过你，这里任何人都不许进。哎哎哎！如果我说这个房间里就藏着答案呢？究竟是秘密重要，还是答案重要？沈总任选哦。我选 B。跟着我这个贵人走，入股不亏啊！带路，<笑>我来。你怎么知道密码？嗯，你猜喽。惊喜呢？打开盒子就知道了
八音盒。我保证，把它修好之后会有更多惊喜。都过去这么久，它还能发出声音吗？啊，我都查过了，它就是这些小毛病，跟着网上的教程很快就能修好了。谁修？当然是我啊。不过这里太黑了，还是去外边修吧。嗯，哎哎哎，门怎么打不开了？这门锁太老旧了，打不开也正常。啊，这么说，我们被困在里面了。嗯，嘿，我突然觉得好像偶像剧情节。接下来是不是就要进入关键时刻？除了霸总，谁都不在线的恋爱速成套餐啦！别在这儿做梦了，有时间还不如赶紧打个电话。对对，糟了，我手机没带，你你带了吗？我要是带了，还用问你吗？我们可以叫小助理开门。小助理，开门啦！别叫了，小助理一大早就出去了。这个点儿。他出门干嘛？有这个功夫，反正也出不去。不如就修一下八音盒喽。一，修好了。把镯子给我，把手给我，摸到什么了？纹路。再试试这个。跟手镯不一样，但凸起的部分却很相似。这个是八音盒的烟筒，上面的凸点代表音符，这也就是发声的关键。所以，蓝樱花手镯凸起的部分其实是音符，这八音盒是沈星的。我咨询过八音盒爱好者，得知这个八音盒产自三十年代，但里面的曲子却是来自二十年代唱诗班的片段，谱曲者叫沈夏。所以呢？所以当年的背叛者其实是初夏吧，她也就是你曾祖父唯一的妹妹，沈家千金沈夏。所谓沈星，原名陈子星。他就是当年唱诗班的学生。追你的人已经走了，我叫陈子星，你呢？沈夏。所以你之前的故事里，一切都是颠倒的。真正去南阳的是沈夏。你为什么要隐藏初夏？不不不，沈夏的真实身份呢？因为沈夏对于沈家来讲，是个不愿被提及的异类，所以连名字都不配被记录下来吗？可笑的是，沈氏百年虽然抹除了他的生平，但是却如实记载了沈氏曾有一女夏嫁南阳，荣耀一方。你就是通过这个
，才查到沈夏。是。所谓的闹鬼，是他被逼疯了是吗？后来到底发生了什么？你猜的没错。沈夏被我曾祖父用计架去南阳，不过他无法接受家里人安排的政治联姻，而且他放不下陈子兴。那沈家人又对他做了什么？他们听说沈夏要和陈子兴私奔，就用尽各种方法把他抓了回来。为了防止他再次逃跑，便将他锁到了祠堂，直到出嫁。真狠！这手镯是沈夏留给陈子兴的，是我们偷走了他。多年后，沈夏从南阳回来，陈子兴却再也找不到了。